ส่งผลให้เกิดการต่อสู้โดยอาวุธคนไทยจึงถึงฆ่ากันเองยาวหลายปีสถาบันพระบางสัตว์ในโลกนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเพียงสัญลักษณ์แต่จะเห็นได้ว่าเมื่อรัชกาลที่เก้าทรงราชแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทรงพระสัตเสมสำราญตามที่เจ้าแผ่นดินทั่วไปควรจะเป็นแต่กลับต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศจนมีพร่ำดัดที่ถ่ายทอดมาถึงพระบุญสารวงทั่วกันว่าการเป็นกษัตริย์นั้นถ้าทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ได้ก็นับเป็นความล้มเหลวนี่คือสัญญาประชาชนปัจจุบันนะครับเราได้ยินเรื่องไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ทุกวันเพื่อพัฒนาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและยืนบนจุดแข็งของตนเองเช่นอุตสาหกรรมเกษตรนวัตกรรมการด้านบริการและสินค้าทางวัฒนธรรมแต่ถ้าเราลองย้อนหลังกลับไปดูตั้งแต่ไทยแลนด์หนึ่งจุดศูนย์ก็ดีสองจุดศูนย์และสามจุดศูนย์ก็ดีซึ่งเป็นช่วงส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกเห็นความสอดคล้องกับโครงการพระราชดำริในแต่ละช่วงนั่นคือช่วงต้นรัชกาลที่ประเทศไทยยังยากลำบากมากจึงเกิดโครงการผลิตวัคซีนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เมื่อปี2494เกิดความโคนงแห่งแรกในประเทศไทยปี2505เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าตามพระราชบัญญัติ2506ซึ่งเป็นโครงการพระบัญญัติเรื่องน้ำเป็นโครงการแรกต่อมาจึงเกิดโครงการปันปลานินพระราชทานในปี2508และมวยแพทย์พระราชทานในปี2510การเกิดปัญหาสินและเทวีนตามเราแสดงท่านทุนจึงเกิดขึ้นจึงเกิดโครงการหลวงขึ้นมาปี2512ซึ่งเป็นการสมสารระหว่างการแก้ปัญหายาเสพติดและการการเกษตรสมัยใหม่โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางจึงมีพระจันทร์ิในการศึกษาเรื่องน้ำดินป่าเกษตรและพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สร้างประ,ประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศเมื่อประเทศมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็ยังทรงเตือนสติให้ประเทศไทยยึดฐานการเกษตรไว้ให้มั่นคงพร้อมกับเพื่อทานแนวการบริหารราชการเอาไว้ตั้งแต่ปี2522ศูนย์การศึกษาพัฒนานั้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าและวิจัยในท้องที่เพราะแต่ละที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันและเป็นสถานที่ให้กระทรวงและกรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกด้านเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานกันศูนย์ศึกษาพัฒนาจึงเป็นแหล่งรวบรวมแหล่งรวมของข้าราชการทุกกรมกองทั้งด้านการเกษตรสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นโดยมีเป้าหมายปลายทางร่วมกันคือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั่นคือทรงเห็นว่าเกษตรเป็นกระดูกสันหลังของชาติดังนั้นต้องทำให้ดีขึ้นโดยใช้หลักวิชาการและภูมิปัญญาทางชาวบ้านส่วนราชการนั้นต้องทำแบบบูรณาการกันแต่ทุกวันนี้ยังทำกันเป็นแท่งๆกลมใครกลมมันต้องทำแบบแนวตั้งกรมไทยกรมมันเป็นอาณาจักรของตัวเองเป็นที่ท่านนายกว่านะครับแต่ไม่กล้าพูดไม่ทันทํางานกันแบบไซโลเราต้องทลายไซโลให้ได้ครับต้องทํางานแบบแนวตั้งและแนวนอนด้วยนั่นคือในแนวตั้ง
หรือกรมกรองทั้งหลายต้องทํางานจัดว่าขึ้นบนบนลงล่างไปพร้อมๆกันขึ้นลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเลยนะมันต้องลงด้วยขึ้นลงขึ้นลงอย่างไม่มีที่เหยุดยั้งนะครับต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดและในขนาดเดียวกันก็ต้องทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆคิดด้วยกันวางแผนร่วมกันทําไปพร้อมๆกันโดยเอาปัญญาและเอาปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งอันนี้สําคัญที่สุดครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะคิดอะไรในห้องแอร์จากที่กรุงเทพแล้วก็ยัดเยียดลงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าจะยัดเยียดลงไปที่ปลัดปลัดปลัดจังหวัดส่งไปที่อำเภออำเภอส่งไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการบ้านไม่ใช่ครับต้องเข้าไปไอเดนติฟายให้ได้ว่าปัญหาของชาวบ้านคืออะไรความต้องการของชาวบ้านคืออะไรรัฐถัดเนี่ยเป็นผู้ประคองชาวบ้านแต่ต้องแก้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่ใช้จริงไม่ใช่ตัวเองคิดจากที่ดีและยัดเยียดลงไปในช่วงที่ประเทศไทยกําลังวิ่งเพื่อเป็นเสือตัวใหม่ปัญหาต่างๆกับเพิ่มขึ้นภาคเกษตรและชนบทสุดลงอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะอะไรครับสาเหตุมาจากน้ําและการศึกษาพระบาลที่อยู่รัชกาลที่เก้าเนี่ยทรงพาทำเรื่องน้ำมาโดยตลอดนั่นคือทรงพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงไปในพื้นที่จริงท่านให้ดูท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไรท่านเห็นไหมครับเวลาท่านนั่งพักเพียบเนี่ยแล้วเอาแผนที่การลงไปแล้วมีคนที่ถอดเสื้อเริ่มนุ่งพักเข้ามาขัดแดงดําแล้วยกมือไหว้ตัวดําๆผมถามท่านทั้งหลายนะครับท่านผู้สื่อข่าวบุคคลนี้คือใครครับสำหรับผมนะครับคือพระอาจารย์ของพระที่อยู่ท่านศึกษาแผนที่อย่างสองแท้แล้วนายทหารแผนที่เนี่ยกลัวท่านใจจะขาดแต่ท่านยังไปถามชาวบ้านและใครจะรู้ดีกับชาวบ้านเขาเกิดที่นั่นเขารู้เลยว่าน้ามันมาจากที่ไหนมายังไงมาเท่าไหร่ยังไงปีกับปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปดับเบิลเช็คกับชาวบ้านผมเรียกว่าบุคคลคนนี้คือพระอาจารย์ของพระที่อยู่แล้วถ้าก็ไปหมู่บ้านต่ออื่นอื่นต่อไป <coughs> แล้วก็ทำอีกอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ดับเบิลเช็คทริปเปอร์เช็คควอดทริปเปอร์เช็คด้วยถามสีถามสามทางจนแน่พระไทยที่จะเอามาแก้ไขแล้วก็พูดกับอธิบดีกรมชนต่างๆนาที่จะแก้ไขแต่ท่านทํามากมายไก่กองเรื่องน้ำอยู่นะจะถามว่ามีรัฐบาลไหนเอาเรื่องน้ําเป็นวาระของชาติไปมีไหมครับไม่มีครับทําไมครับผมก็คือคนเนี่ยทั้งหลายก็ไหลเข้าเมืองนะจนวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ําเป็นอันดับที่สามของโลกครับรองจากรัสเซียและอินเดียเรื่องนี้นะครับมันรุนแรงมากนะครับเพื่อนทั้งสองประเทศกันใหญ่โตมากส่วนประเทศไทยเล็กนิดเดียวมีประชากรแค่เจ็ดล้านคนแต่ช่องว่างกว้างครับเหมือนฟ้ากระเหี่ยวครับเพื่อแก้ไขและแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชนจะช่วยเลิศนะมาให้ขอบคุณมากนะคะพระบาทสมเด็จพระนิวรัตนการที่เก้าได้สมรู้เพิ่มโครงการมากมายอันนี้ท่านตามได้เพราะท่านเกิดทำหมดเช่นถนนรัชดาพิเศษเมื่อปี2515ซึ่งเป็นการเป็นโครงการถนนวงแหวนแก้ไขปัญหารถติดในเมืองโครงการวงแหวนอุตสาหกรรมในปี2538ซึ่งเป็นโครงการถนนวงแหวนแก้ไขปัญหารถติดรอบนอกและช่วยขนส่งสินค้าและโครงการถนนรมราชชมีปี2539ผมคงไม่สามารถพูดได้ทั้งสีพันของโครงการครับนอกนจากนั้นท่านท่านทุกท่านที่นี่ก็คงจะเบื่อผมนะครับหรือเบื่อไปแล้วก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเพียงแต่อยากจะให้ทุกท่านทั้งหลายเห็นภาพว่าการทรงราชของรัชกาลที่9ไม่ใช่เรื่องความสุขความสบายการทรงงานนั้นสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในแต่ละยุค
และสมัยและประชาชนก็ได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากโครงการพระมีรัชการ9ทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วถ้ามีคนเอาไปดำเนินงานต่อก็จะสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนจะได้นะครับตามเสด็จกันมาจะสิบปีไม่ได้เรียนรู้อะไรแล้วไม่ได้ทำตามท่านน่าเสียดายนะครับก็การกี่ยุคกี่สมัยผมเสียดายเสียดายจนเมื่อปีสองห้าห้าห้าเนี่ยครับยังพระชานงานออกมาจากโรงพยาบาลสิริราชสองห้าห้าห้านะครับห้าปีแล้วซึ่งเป็นโครงการพระบิดโครงการสุดท้ายนั่นคือทรงขอให้ช่วยกันทำให้โรงเรียนคนดีให้สังคมผิดคนดีให้สังคมนะครับไม่ใช่มุ่งแต่ผิดคนเก่งแต่ชั่วส่งผลให้เกิดโรงเรียนพอเพียงและโรงเรียนคุณธรรมขึ้นมาสองหมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศโดยมีมูลที่ยุวัฒน์เสถียรกุลมารับช่วงดำเนินการจนถึงปัจจุบันลองนึกดูสิครับว่าการที่ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศปลูกสิ่งการที่เรามีปลาเนกินในช่วงอดอยากและกลายมาเป็นอาชีพสำคัญในปัจจุบันการที่เด็กๆมีนมสดดื่มร่างกายใหญ่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นการนั่งรถผ่านรถผ่านถนนรัชดาพิเศษถนนบรมราชชนีหลายอย่างอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วถามว่ามีท่านไหนในห้องนี้บ้างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องเหล่านี้ครับสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการชุมชุมนุมหลายขึ้นหลายแห่งโดยไม่แคมบ้านปลาสี่สิบสี่เช่นชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าชุมนุมวัดพระธรรมกายและชุมนุมต้อนรับนักร้องเกาหลีซึ่งมีมวลชนมากพอกันเถียงดีครับแต่เป็นที่สังเกตครับคือการการพยายามเอาชนะกันอย่างนักยังคนมีอยู่เหมือนเดิมตามฝ่ายตามเชียร์ฝ่ายตนและประนามฝ่ายตรงข้ามโดยสังคมออนไลน์เขาไม่มีบทบาทมากบทบาทมากเพราะมีสมาร์ทโฟนในมือทุกคนก็พร้อมที่เป็นแหล่งข่าวกันหมดอีกหน่อยนะข่าวตกงานแน่ครับ <coughs> ทุกวันนี้อิทธิพลของโลกออนไลน์รุนแรงเกินกว่าใครที่จะยับยั้งได้ส่งผลให้สังคมกลายเป็นสังคมออนดิมานมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือขอให้ได้ดังใจตัวเองก็ถือว่าถูกต้องยากนะครับประเทศไทยอีกด้านหนึ่งสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงและกลายเป็นรากฐานของความยุ่งยากอื่นๆตามมาเช่นโอกาสการศึกษาน้อยงานไม่ดีรายได้ต่ำส่งผลให้ประเทศไทยมีหนี้สิน 80% ของ GDP เมื่อประชาชนมีหนี้สินล้นพ้นตัว <coughs> AP NPL ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อ APM สูง NPL สูงขึ้นเนี่ยนะครับต่างชาติก็ไม่อยากลงทุนต้องถามต่อไปว่าทำไมผมอยากจะตอบว่าเพราะการศึกษาไม่ตอบโจทย์เพราะการศึกษาเรานี่ครับตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ไม่ตอบโจทย์และการศึกษามีไว้ทำไมถ้ามันไม่ตอบโจทย์ถ้ามีไว้สำหรับพัฒนาประเทศเห็นไหมครับมันไม่ตอบโจทย์จริงๆถามว่าเด็กจบมาเนี่ยก่อนไปเรียนหนังสือนะครับชาวบ้านก็กู้เงินไปเรียนหนังสือเป็นหนี้เป็นสินกู้เสร็จไปเรียนหนังสือกู้แล้วก็จนเลยนะฮะพอเรียนหนังสือเสร็จออกมาไม่มีงานทำอีกเพราะเรียนมาแล้วทำงานไม่ได้ก็ทั้งทั้งหลายที่เป็นสปอนเซอร์ที่นี่ทั้งหลายหลายที่นั่งกันอยู่แต่ไปหมดที่นี่ท่านเรียนรับคนเข้ามาไหมเคยไปจองไหมว่าปีสามเนี่ยเขาอยู่ปีสามไปจองคนไหมว่าจะเอาใครมาทํางานกับท่านไม่มีครับ
ม่ว่ามหาวิทยาลัยอะไรกันนะแล้วผมเชื่อเรื่องการว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอีไม่นานเกินรอนในประเทศไทยต้องปิดเป็นวร้อยมหาวิทยาลัยเพราะไม่ตอบโจทย์ในการสร้างคนเพื่อพนันประเทศชาติดังนั้นผมเกลียดจะเรียกว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยคนมีไปต้นคนจนถามว่าทําไมก็เพราะว่าเขาต้องไปกู้เงินชาวบ้านตามจังหวัดนี่ครับชนบทที่จะกู้เงินเป็นแสนนะครับที่ส่งลูกไปเรียนหนังสือส่งลูกเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานไม่ได้โทรศัพท์เข้าไปนะครับถึงบ้านบ้านนี่เห็นเนี่ยนะพ่อแม่เห็นเบอร์โทรศัพท์แล้วกลัวนะของเงินอีกแล้วดังนั้นนะครับพวกนี้ก็กลายเป็นที่ค่าของบริษัทต่างๆนานาแล้วก็พยายามไปทําพวกนี้เพื่อไปปล้นพ่อแม่พี่น้องอีกเพราะไปโฆษณาผู้สื่อมวลชนก็เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวดังนั้นเวลาท่านเนี่ยจะไปรับงานคนอื่นนี่ท่านต้องคิดว่ามันมีคุณธรรมไหมด้วยทีนี้ผมก็อยากจะออขอร้องทางสื่อมวลชนเนี่ยให้ปนดักไม่ใช่เห็นเงินเป็นพระเจ้าแต่ต้องเห็นว่าคุณธรรมมันอยู่ที่ไหนด้วยในขณะเดียวกันนะเมื่อเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีนิสิตมากจึงต้องอบยกเข้าเมืองมาหางานทําส่งผลให้ชุมชนแออัดต้องสร้างรถไฟใต้ดินหรือไม่ก็ต้องกู้นอกระบบดอกเบี้ย20เซนต์ต่อเดือนครับทราบกันไหมครับไม่ทราบทราบไม่ใช่5เซนต์สิเซนต์นะครับยีเซนต์ต่อเดือนครับไทยพาณิชย์คิดมาหยี่สิบเซนต์ไม่ใช่ผมเป็นกรรมการไทยพาณิชย์ครับผมจะได้ต่อคอบไทยพันิดได้พอดีอยู่ด้วยกันก็เลยใหญ่ขึ้นมานี่ครับส่งผลให้ที่ดินตกไปอยู่ในมือคนรวยความเหลื่อมล้ําก็ขยายตัวมากขึ้นไปอีกดังนั้นจึงต้องทําให้เมืองกับจังหวัดใกล้เคียงกันมากขึ้นนั่นคือมีงานทําอย่างดีในชนบทสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและอยู่ดีกินดีได้ซึ่งเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยในเมืองและคนจนในชนบทอย่างแท้จริงพวกเราทุกคนอยู่ในวัฏจักรนี้ไม่มีใครไม่ได้ผลกระทบครับรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยครับซึ่งปีที่ผ่านมาท่านเห็นไหมครับว่าต้องปิดกิจการและเลิกจ้างไปหลายรายสื่อมวลชนนี้ก็ถูกกระทบนะครับไม่ใช่ไม่ถูกแล้วเราจะทํำยังไงเมื่อปัญหายังหนักเท่าเดิมแต่โลกออนไลน์ทำให้คนแยกเป็นฝ่ายเป็นกลุ่มปัญหาจะแก้ไขได้หรือไม่ถ้าสังคมยังไม่มีเอกภาพไม่มีความรู้แล้วเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งพระบาทอยู่รัชกาลที่9ทรงสรุปจากการทรงงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานว่าเมื่อประชาชนยังเดือดร้อนย่อมไม่เป็นอิสระต้องพึ่งพิงคนอื่นและกลายเป็นปัญหาในการพัฒนาประชาธิปไตยเมื่อคนจนถูกจำกัดด้วยโอกาสจนจนจนมุมจึงกลายเป็นเหยื่อการเมืองโดยง่ายเป็นมวลชนของแต่ละฝ่ายและมุ่งแต่จะเอาชนะกันทุกเรื่องสุดท้ายจึงเกิดรัฐประหารอย่างไรก็ดีไม่ว่ารัฐประหารกี่ครั้งก็กลับมาเหมือนเดิมถามว่าทำไมเพราะเราอาจจะมองข้ามรากเง่าของปัญหาไปนั่นคือเมื่อคนยังยากจนและยังมีความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างรุนแรงจึงไม่มีอิสระในชีวิตและไม่สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ตอนนี้เราพูดถึงคนจนคนชนบทคนเมืองรัฐบาลทหารและความเป็นประชาธิปไตยแต่เราต้องพูดถึงสื่อมวลชนด้วยครับอันนี้ท่านเชิญผมมาถูกคนเปล่าไม่ทราบครับแต่เราต้องพูดถึงจนทุกคนใช่เนี่ยอดีตนายกสมาคมให้โจทย์มาอย่างนั้นเพราะว่าประชาชนและรัฐบาลมีสื่ออยู่ตรงกลางเราถึงเรียกว่าสื่อมวลชนผมขอตามตั้งคําถามอย่างตรงไปตรงมาครับในเรื่องความเดื่มล้ําในสังคมไทยซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงและเป็นรากฐานของวิกฤตต่างๆที่กล่าวมานี้ส
สื่อมวลชนช่วยให้สังคมเห็นปัญหาและเป็นเวทีให้เกิดการแก้ไขมากน้อยแค่ไหนครับเราได้เสนอข่าวและเป็นตัวกลางรวมฟังคิดเพื่อหาทางออกหรือไม่ข้าราชการทำงานแบบไซโลต่างคนต่างทำชาวบ้านพุ่งผ่านไม่ได้สื่อเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับในหน้าหนังสือพิมพ์หรือเวลาในทีวีมีข่าวความทุกข์ยากของชนบทมากแค่ไหนครับหรือไม่ดีเลยผมคิดเอาเองนะครับว่าถ้ามีข่าวแบบนี้มากๆและอย่างสม่ำเสมอคนในชาติจะจะรู้ความเจงว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรโอกาสในการแก้ไขให้สำเร็จก็จะมีมากขึ้นแต่ทุกวันนี้เด็กเมืองไม่รู้ว่าต้นย่างและต้นข้าวแตกต่างกันยังไงผู้ใหญ่ในเมืองบางคนบอกว่าปลูกข้าวแล้วขัดทุนจะโง่ปลูกไปทำไมหลายหลายครั้งครับที่ผมพาผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนไปดูงานในพื้นที่ผมพบว่ามีหลายประเด็นที่นักข่าวไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่เคยสัมผัสเช่นมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่มีรายได้ปีละไม่ถึงสามหมื่นบาทด้วยเหตุนี้ปัญหาชนบทจึงเป็นปัญหาของคนชนบทคนเมืองไม่เกี่ยวสื่อมวลชนให้พื้นที่มากกับเรื่องการเมืองความขัดแย้งอัจฉริยกรรมบันเทิงซึ่งเป็นหน้าที่ปกติแต่เป็นพื้นฐานของการรายงานข่าวซึ่งสิ่งที่เป็นข่าวได้ต้องสดใหม่และหน้าตื่นเต้นเพราะเป็นพฤติกรรมของคนเพราะพฤติกรรมของคนเป็นเช่นนั้นหรือเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังที่พูดกันว่าหมากัดคนไม่เป็นข่าวแต่ถ้าคนกัดหมาเป็นข่าวนั่นคือต้องแปลกต้องดึงดูดแต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่รัฐการที่เก้าพยายามแก้ไขมาตลอดกลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเท่าที่ควรน่าเสียดายนะครับที่เรื่องเป็นเรื่องร้ายกัดกินประเทศไทยน่าจะเป็นเรื่องหลักที่เราทุกคนมาร่วมกันช่วยกันแก้รวมทั้งสื่อมวลชนที่มีทุกคนตอบความคิดของคนหมู่มากหากสื่อใส่ใจทำและทำอย่างต่อเนื่องย่อมเกิดกระแสผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืนได้แน่ครับผมมั่นใจร้อนเลยเมื่อสื่อต้องการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต้องการเสรีภาพในการรายงานข่าวแล้วหน้าที่ของสื่อในการร่วมแก้ไขและ,และพัฒนาประเทศทัศน์หายไปไหนเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยากจนขาดการศึกษาควรหรือไม่ที่สื่อจะมีบทบาทช่วยคนที่ลำบากถ้าสื่อไม่ช่วยสื่อมวลชนจะทรงคุณค่าเฉพาะการรายงานว่าใครพูดอะไรเขาเล่าอะไรกับใครเท่านั้นนะครับท่านอดีตนายกสมาคมขอให้ผมพูดนะครับว่าสื่อน่าจะมีบทบาทอย่างไรผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณเป็นอย่างมากเลยเพราะนับเป็นการเปิดกว้างอย่างมากดังนั้นผมขอเสนอเพียงข้อเดียวครับสื่อควรเปิดพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและที่ให้เห็นถึงผลกระทบของความเหลื่อมล้ำพร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยการสื่อออกไปให้กว้างขวางที่สุดและอย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้แหละครับผมเชื่อเหลือเกินบ้านนายไม่ชาสังคมก็จะดีขึ้นทุกท่านเองก็จะดีขึ้นและจะเป็นการรวมกันร่วมกันสืบสารพระราชทานตลอดระยะการทรงราชเจ็ดสิบปีที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยทั่วหน้า
การที่สมาคมนักข่าวนักการศึกษาแห่งประเทศไทยเสนอว่าจะนําสื่อมวลชนต่างประเทศที่เป็นแขกของสมาคมไปเรียนรู้งานพระมือนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่การทําให้คนไทยด้วยกันเข้าใจประเทศไทยร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่เรื่อรังและยาวนานและร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปให้ยั่งยืนดังที่พระบาทสมเด็จพระที่อยู่รัชกาลเก้าได้ตั้งพระราชฤทธิ์ไทยและได้ทรงพาธรรมให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนั้นก็สำคัญอย่างมหาศาลและเป็นประโยชน์กับเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนควรจะต้องร่วมมือร่วมใจทำอย่างจริงใจและจริงจังดังนั้นผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกทั้งหมายนะครับคุณประเมศเหล็กเพชรและหากมีสิ่งใดที่ผมทำได้ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกับสมาคมนักข่าวนักนักสื่อสิ่งแห่งประเทศไทยและท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้ในการสื่อสารพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่เก้าครับขอบคุณครับครับขอบคุณขอบคุณนะครับท่านหมดราชบัญญัติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นอย่างสูงนะครับมาปาจักรถาพิเศษซึ่งผมมองว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาและตกนิด